十的补数，一个数要补多少才会变成十？这个补多少呢？就是十的补数，九加一九。补一等于十，所以一就是九的十的补数。八加二，我们可以看一下，八加二是多少呢？八加二等于十，所以二就是八的十的补数。七加三等于十，三就是七的十的补数。六加四等于十。所以四就是六的十的补数，五加五等于十，所以五就是五的十的补数。好，一个数加另外一个数，加起来等于十，所以这两个数呢，就是互为十的补数。九加一等于十，所以九一一九互为十的补数。八加二等于十，所以八二二八互为十的补数。七加三等于十，所以七三三七互为十的补数。六加四等于十，所以六四四六互为十的补数。五加五等于十，所以五跟五是十的补数。好，我们复习一下：九一一九八二二八七三三七六四四六五五。它要怎么应用呢？我们平常可以看到，你拿十块钱，用了一块钱，你还剩下多少钱？啊，就是它一块钱的十的补数，十减一等于九，十块用两块剩八块，八十二的十的补数，十块用三块等于等于七块啊，所以七是三的十的补数，所以用了多少钱，剩下的钱就是它的十的补数，十块用四块剩六块，十块剩五用五块剩五块啊，到这边又是小又是跟上面是对应的啊，十跟一一跟九。你看，我们刚刚讲过，说互为十的补数，十块用一块变九块，同样的，十块用九块变一块，十块用两块变八块，这边十块用八块变两块，都是一样的。十用三块变七块，十用七变三，啊，四六五五啊，再熟悉一下，一九九一二八八二三七七三四六六四五五。啊，这些就是十的补数的用法。